Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Da sind wir angekommen in der zweiten Halbzeit von Staffel 10 schon. Auch hier bleibt alles beim Alten, nämlich immer ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und Fragen und Antworten zum deutschen Rechtssystem. Neuneinhalb Staffeln mit weit mehr als, stimmt das eigentlich, was ich sage? Doch, neuneinhalb, ja, sind wir jetzt. Neuneinhalb Staffeln mit weit mehr als 100 Folgen findet ihr werbefrei in der ARD Audiothek. Wenn ihr uns hören wollt, wenn ihr uns sehen wollt, dann schaltet ihr am besten die ARD Mediathek an oder ihr findet uns bei YouTube zurück auf dem Kanal des Hessischen Rundfunks. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann gibt es uns auch weiterhin live, nämlich als nächstes in der Romanfabrik, ich traue mich kaum zu sagen, mit unserer Quizshow, ich gucke einfach mal weg, kommt nichts, cool, am 24. April. Ähm, da könnt ihr sogar was gewinnen. Nichts gewinnen könnt ihr, aber dafür gibt es zwei, immer zwei neue Fälle bei unseren Live-Shows in der Käse und vielleicht sogar beides zusammen. Nämlich äh, zwei neue Fälle und vielleicht sogar noch was zu gewinnen und Joker und Überraschungen, von denen ich auch noch nichts weiß. Ähm, bei der Jubiläumsshow am 22. September im Bürgerhaus Bornheim. Alles in Frankfurt. Da sind mittlerweile drei Viertel aller Tickets verkauft. Es sind aber auch noch einige übrig, weil da passen 800 Menschen rein. Das ist krass. Da habe ich großen Respekt vor. Ich tatsächlich. Auch. Und freue mich, dass ihr das angenommen habt und so zahlreich die Karten gekauft habt. Ich unterdrücke den Impuls, über dieses Quiz zu sprechen, weil es, es rückt näher. Es ist jetzt bald. Und ich bin excited, was da passiert. Und freue mich drauf, wenn ihr da auch kommt. 24.04. oder in die Case Summer Lounge. Oder kommt einfach und schaut einfach zu oder hört zu. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Wir sagen das immer in unregelmäßigen Abständen, aber es ist auch angemessen, einfach vielen, vielen Dank zu sagen. Mach mal Stopp. Warum? Ich glaube, die Folge kommt nach dem 24. Nein, 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 nein ich, ich habe es nachgeschaut. Oh, scheiße. Sorry. Können wir drin lassen. Lass wir einfach drin. Ich habe nachgeschaut. <lacht> Vor der Sendung habe ich mir nämlich dieselbe Frage gestellt. Ob denn dieses Quiz schon vorbei ist? Nein, es ist noch nicht vorbei. <lacht> Und ich freue mich weiterhin. Es müsste jetzt aber bald sein. Gut, Friends. And Families. Puh, sage ich mal. Puh, 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 sage ich mal. Warum ich puh, 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 sage ich mal, nochmal gesagt habe, hört ihr einfach jetzt selber. Der Fall. Im Sommer 2014 reist Nadja R. nach Syrien und schließt sich dem islamischen Staat an. Sie heiratet einen IS-Kämpfer, führt den Haushalt und zieht die gemeinsamen Kinder groß. Als ihr Mann bei Kämpfen schwer verletzt wird, pflegt sie ihn. Bei Facebook bietet sie außerdem anderen heiratswilligen Frauen Unterstützung an. Als die Anti-IS-Allianz immer stärker wird, flüchtet Nadja R. Auf dem Weg in die Türkei wird sie festgenommen. Fünf Jahre lang sitzt sie mit ihren kleinen Kindern in Lagern, bis sie im Oktober 2022 als Teil der Rückholaktion der Bundesrepublik nach Deutschland zurückkehrt. Sie landet in Frankfurt und wird verhaftet. Vor dem Oberlandesgericht wird ihr der Prozess gemacht. Der Vorwurf, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Kriegsverbrechen. Kommen noch zwei weitere Notizen dazu. Mal was ganz anderes. Ja. Sehr komplex. Deswegen ja. habe ich auch viele neue Fragen. Meine allererste ist, kann Deutschland kontrollieren, was ich so überall mache auf der ganzen Welt, weil ich deutsche Staatsbürgerin bin? Oder wie, wie ist da die Zuständigkeit eigentlich? Also wer legt überhaupt fest, ja, das darfst du machen, das darfst du aber nicht machen? Also in der Regel ähm, werden Straftaten von den Behörden verfolgt, in deren Land du sie begehst. Aber, das wäre jetzt meine Frage. Ja. Aber hier reden wir ja von dem Terrorverdacht. Und hier reden wir von Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen betrifft, äh, da gilt das Welt, also hier geht es, im, man muss es klarer sagen, hier geht es um ein, ähm, hier geht es äh, um das Völkerstrafrecht und da gilt das Weltrechtsprinzip. Da ist nationales Strafrecht anwendbar, wenn die Tat im Ausland passiert ist 
Und oder, und das ist hier der Fall, die Täterin, ähm, die Staatsangehörigkeit des betroffenen Staates besitzt. Also Nadja R. ist Deutsche. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass bei bestimmten Straftaten und bei Terror sind wir so weit, sind wir da dabei, ähm, den deutschen Staat betreffen, also den deutschen Staat gefährden. Und da darf er sehr wohl was machen. Das heißt, wenn du in einem anderen Land, ähm, keine Ahnung, einer Oma die Handtasche klaust, wirst du in dem Staat verfolgt, nicht hier bei uns. Wenn ich aber mich einer terroristischen Organisation anschließe, die eine Gefahr für Deutschland darstellt, dann kann auch Deutschland mich dafür bestrafen. So ist es. Was aber die Fragen aufwirft, wer legt das denn fest? A, wann ist eine Organisation terroristisch? Und B... Die Völkergemeinschaft legt das fest. Erstens. Was ist ein Krieg auch? Weil ein Kriegsverbrechen. Ja, ja gut, um Kriegsverbrechen zu gehen, muss ja ein Krieg sein. So, dann, dann ist ja kein Krieg. Also das Wort Krieg ist ja da, die Definition. Weil ich tue mich unglaublich schwer, das alles einzukategorisieren. Weil was ist der IS eigentlich? So. Eine Terrororganisation. Das legen wir fest, dass ja. das so ist, weil die gewisse Dinge tun. Und da gibt es ja. Richtlinien zu sagen, ja. Ab dem nee, das, sechsten das, das Anschlag? In, oder wie läuft das ab? Naja, also im Fall des IS ist es ja ganz einfach. Also der erklärt der Welt ja den Krieg. Zumindest der westlichen Welt. Das meinte ich nämlich jetzt. Das ist ja dann also die da westliche ja Welt, weil du hast von Weltrecht gesprochen. Das ist ja aber dann nur ein Teil der Welt. Es gibt mit Sicherheit Leute, die ja, es gibt viele Leute, dahinter die stehen, was die machen. Ja. Ja. Das heißt, ja. Das ist, ich will gar nichts bewerten. Ich will nur die Schwierigkeit darstellen, die solche Gesetzeslagen oder Zuständigkeiten beinhaltet. So, das muss ja dann, okay. Das heißt, wir legen uns darauf fest, okay, das sind Terroristen. Sind sie ja wahrscheinlich, ich will das ja gar nicht anzweifeln, aber das muss ja. Naja, also wir haben ja neben den nationalen, dem nationalen Rechtssystem, also hier unserem deutschen Recht zum Beispiel, haben wir ja sowas wie das Völkerstrafrecht. In dem stehen ja solche Dinge drin, damit man gegen sowas vorgehen kann. Ja, gleichzeitig also muss da ich geht das, aber, das ich muss ja auch. Da ja auch guck mal, da geht das ja auch zum Beispiel ähm, im Fall Ruanda. Da hatten wir auch große Prozesse in Frankfurt dazu. Da geht es darum, wenn eine Völkergruppe die andere Völkergruppe ausrotten will und umbringt. Ja, also da geht es um Genozid, um solche Sachen. Ähm, da geht, die, da geht die Welt schon her und sagt, ja, ich weiß nicht, ob das nur die westliche Welt ist. Guck, alleine, dass man hier so rätselt und ich glaube tatsächlich, dass, was das Thema betrifft, wir beide sind komplette Laien. So, also ich bin nicht tief in dem Game drin, du auch nicht. Das ist dann schon so, es wird halt in irgendeiner Weise festgelegt, okay, das darfst du nicht. Du darfst mit denen nicht rumhängen, weil die haben XY gemacht. Das wird ja dann scheinbar irgendwo festgelegt, weil das muss ja so sein. Weil als das Gesetz geschrieben wurde, gab es den IS ja vielleicht noch gar nicht. Das entwickelt sich ja auch. Und es gibt ja auch dann hybride Organisationen. Ja, und irgendwann wird festgelegt. Der ja, der noch nicht. Weil es geht ja mit Sicherheit auch zweifelhafte Organisationen, die vielleicht dann noch nicht darunter fallen. Naja, das, das war ja die Definitionssache. Ja der, das meine ich. Das ändert sich ja auch so. Und das, das heißt, es gibt dann da Einstufung. Wann wird das zu dem und wann wird das zu dem? Weil das ist ja dann entscheidend für die Rechtsprechung, die man dann dazu hat. Es gibt ja keine Ahnung. Wenn wir beide jetzt sagen, das ist alles nur wirklich sehr theoretisch. Wir beide gründen jetzt eine Organisation. So, und haben aber noch nichts gemacht und sagen, die Leute sollen sich uns anschließen. Dann sind wir ja vor der, zu dem Zeitpunkt, bis wir dann vielleicht mal irgendeinen Bullshit machen, erstmal eine normale Organisation. Ja, da muss ja irgendjemand sagen, jetzt haben sie sich Heike und Basti angeschlossen. Ja, und dann brauchst du irgendein Gericht, das irgendwann mal festgestellt hat, dass wir eine terroristische okay. Vereinigung und sind. Dazu, genau, das und da ich. gibt es tatsächlich auch Grundlagen. Also der Nachweis der terroristischen Vereinigung, so viel kann ich sagen, der ist sehr schwierig. D damit du genau nicht hergehen kannst und sagen kannst, die haben halt eine andere Meinung, zack, Terroristen, äh, kann ich wegsperren. Darauf wollte ich so hinaus, leicht ehrlich ist gesagt. Das nicht. Das, darauf wollte ich hinaus, weil natürlich ist der IS jetzt ein leichtes Beispiel, in Anführungszeichen, weil es, wie du es gesagt hast, offensichtlich ist. Aber ich kann ja trotzdem nicht als Staat hoffentlich nicht locker hergehen und sagen, wenn du dich denen anschließt, dann äh, ist aber was los. So, also da gibt es dann auf jeden Fall Abläufe, die da passieren. 
Okay. Gut. Ich glaube, das war es auch an Nerverei von meiner Seite mit zu theoretischen Modellen, weil ich habe das Gefühl, dass hier eine krasse Story dahinter ist. Die erste Frage, mit der ich vielleicht so eine kleine Chronologie oder Lebensgeschichte einleiten will, ist, wie alt war die überhaupt, als das alles angefangen hat? Jetzt muss ich nachfragen, als was angefangen hat. Ja, dass man da so reinslidet in diese Geschichte. Das ging bei der ganz früh los. Das ging bei der los, na, da wird sie so vielleicht 18 gewesen sein. Okay. Ja, Heike, erzähl einfach mal, glaube ich, also ein bisschen, ich, weil ich kenne die Story ja nicht, deswegen kann ich es mit meinen ich, Fragen jetzt ich glaube, nicht konkretisieren. Ich glaube, man erzählt einfach die Geschichte dieser Frau. Wahrscheinlich am besten. So. Ja, also das ist eine Deutsch-Libanesin, das heißt, der Vater ist Libanese, die Mutter ist eine Deutsche, die ist in Landshut geboren, 85. Die ähm, Beziehung der Eltern war von Gewalt geprägt. Dann gab es die Trennung, als sie eineinhalb Jahre alt war. Sie ist bei der Mutter aufgewachsen. Der Vater hat sich eigentlich für sie nicht interessiert. Sie hat ein sehr inniges Verhältnis mit ihrer Großmutter gehabt. Dann ist sie sechs Jahre alt. Der Vater sitzt in Haft wegen Drogendelikten, wegen Betruges, gefährlicher Körperverletzung, Waffenhandel und lauter so ein Zeugs. Und der will an Weihnachten seine Tochter treffen. Das bewilligt ihm auch der, die Anstalt, also der Knast. Er bekommt eine Woche Hafturlaub. Jetzt passiert was Merkwürdiges. Ein Justizbeamter gibt ihm den Pass mit. Und in diesem Pass ist seine Tochter, nämlich Nadja, von der wir reden, eingetragen. Er sagt, ähm, oder so ist die Verabredung, der nimmt sie 24 Stunden mit, ein Tag, eine Nacht. Er sagt äh, der Mutter, er nimmt sie mit zu den Verwandten nach, ähm, nach Weinheim ähm, in Baden-Württemberg. Aber das Kind kommt nicht wieder zurück. Warum kommt das Kind nicht wieder zurück? Weil äh, er es mitgenommen hat und mit ihm am 27.12.91 in, eine, äh, in ein Flugzeug steigt und äh, mit, per Direktflug nach Beirut mit dem Kind fliegt. Die Mutter geht zur Polizei, erstattet Anzeige. Ähm, offen, angeblich vergisst die Polizei einen Vermerk in den Fahndungscomputer zu machen sodass der Mann nicht an der Ausreise gehindert wird mit diesem Kind. Danke, weil das hätte ich mich jetzt gefragt, dass wenn ich eine Woche Hafturlaub kriege, das klingt schon sehr komfortabel, dass mir dann die Möglichkeit eröffnet wird, einfach wegzufliegen. Ja. Klingt nach einer Geschichte, wo man denkt, okay, da würden viele drauf kommen zu denken, ja mein Gott, wenn das geht, ja. probiere ich das mal. Ja. Also das war offensichtlich, das war der Fehler. Es dauert ein Dreivierteljahr, bis die Mutter überhaupt Kontakt zu ihrer Tochter wieder aufnimmt, die jetzt in Beirut lebt, bei, ähm, äh, äh, bei dem Vater, der halt dahin abgehauen ist. Wie das ist der Gericht, Kontakt zustande gekommen? Was man das dann? Also das hat er sich dann wieder gemeldet? Also wie ist es abgelaufen? Also die, die, die Mutter hatte einen Anruf bekommen vom Schwager, der sagt, hier der Vater und das Kind sind in Beirut. So erfährt die, dass das in Beirut ist. Und irgendwann meldet die sich dort. Also wir sind im Jahr 91. Mhm. Ja, das ist ja nicht wie heute. Da schreibe ich mal eine WhatsApp ja. oder irgend sowas. Ähm, später wird das Gericht, das Frankfurter Oberlandesgericht sagen, ähm, dass sie die Tochter wohl offensichtlich loswerden wollte aus Hass auf ihren Ehemann. So interpretiert das das Gericht. Die, was, was bis zum heutigen Tag bleibt Das, 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 das habe ich nicht verstanden. Also die was hasst, die hasst ihren, ihren Ex-Mann, der sie geschlagen hat. Ja. Und das Gericht sagt, aus Hass auf diesen Ex-Mann will sie auch mit dem gemeinsamen Kind eigentlich nichts zu tun haben. Aber wie kann man das denn aus der Geschichte jetzt konstruieren? wenn Nein, nein nicht aus der Geschichte. Ich, 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 ich greife vor, was, so. wie das Gericht das erklärt. Aus der Geschichte, soweit ist es noch nicht, aber das Gericht äh, weiß ja deutlich mehr. Ja, aber Stand jetzt können wir der noch nicht sagen, dass die... Nein, ihr Stand haben. jetzt können der wir wurde nur das sagen... Ja abgenommen. Naja gut, Stand jetzt können wir sagen, ein Dreivierteljahr nimmt die praktisch keinen Kontakt zu ihrer Tochter auf, ein sechsjähriges Kind. Also, ja, wenn ähm, die nicht weiß, wo es ist. Doch, sie weiß ja, wo es ist. Sie hat doch den Anruf vom Schwager bekommen. Ja, gut, ja. So, ja. der Vater heiratet wieder. Der, ähm, 
gründet eine Familie, der kriegt drei Kinder, die Stiefmutter lehnt dieses Mädchen Nadja ab. Die lehnt es nicht nur ab, sondern es gibt Schläge, es gibt verbale Attacken, die darf zu Hause kein Deutsch mehr sprechen, lernt aber zum Glück schnell Arabisch, ist eigentlich auch ganz gut in der Schule, fühlt sich gut in der Schule, die Familie zieht oft um. Das führt dazu, dass sie sehr früh, nämlich schon nach der dritten Klasse, die Schule abbrechen muss, weil in dem Bergdorf, in dem sie wohnt, gibt es keine staatliche Schule. Erstens, zweitens, die Stiefmutter sagt, die muss im Haushalt helfen. Die Mutter kommt einmal pro Jahr vorbei, um die Tochter zu besuchen. Es gibt dann aus dem Jahr 1996 einen sehr ausführlichen Artikel ähm, im Spiegel, wo ähm, beschrieben wird, dass die Mutter, vor allen Dingen auch die Großmutter, versuchen, dieses Kind zurückzuholen. Dass aber sowohl die Bundesrepublik als auch die Landesbehörden immer sagen, keine Aussicht auf Erfolg. Ähm, das Problem sei, dass in diesen islamischen Ländern die Vormundschaft fast immer beim Vater liegt und man da keine Kinder zurückholen kann. Die, ähm, die Mutter schaltet wohl auch eine Anwältin in äh, Beirut ein. Das Problem ist aber, du brauchst so ein Strafvollstreckungsersuchen. Also die Deutschland muss sagen, ähm, muss, muss einen Antrag stellen, dass der im Libanon seine Reststrafe absitzt und ähm, dass das Kind deshalb oder auch deshalb zur Mutter zurückkehren soll. Und dieses Strafvollstreckungsersuchen wird nicht gestellt, weil das deutsche Justizministerium damals gesagt hat, ist sowieso zwecklos. Die Großmutter beauftragten Privatdetektiven, zahlt am Ende dann auch Geld an den Vater und kauft praktisch dieses Kind frei. Da ist es aber bereits elf Jahre alt, also lebt schon fünf Jahre dort. Du kannst verstehen, dass mich diese Aussage irritiert hat, mit dem ja, die wollte das Kind weghaben und jetzt will sie es doch wieder. Also, was ist da passiert? Will die das jetzt haben oder nicht? Ange also angeblich, an naja, was heißt, wollte sie es haben? Die Großmutter hat sich wohl sehr ins Zeug gelegt. Die Mutter hat schon auch was gemacht. Ich, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es deshalb nicht beurteilen, weil ich das sowieso so schwer nachvollziehen kann, wie man nicht... Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um sein Kind, das entführt worden ist, wieder zurückzuholen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich, das, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, aus Sicht des Gerichtes, oder das war am Ende davon überzeugt, das war aus Hass auf, auf ihren Ehemann, hat sie mit diesem Kind vielleicht einfach auch nichts anfangen können. Ja, so was kann es ja geben. Kann es ja geben, aber dann will, warum hole ich es dann später? Dann doch, jetzt doch. Die Großmutter hat es zurückgeholt. Ich würde sagen, die hat es zurückgekauft. Also Ende äh, 1996 kehrt dieses Mädchen tatsächlich hierher zurück zur Mutter. Als Elfjährige. Als Elfjährige. Da ist ja ehrlich gesagt in den ersten elf Jahren schon mal viel Bullshit. Du hast so ja Gewalt. Es. Dann hin und her. Ein entführtes Kind, das bei einer Familie lebt, das eigentlich nicht leiden kann. Dann bockt der Vater, bockt sich eigentlich nicht für mich. Gleichzeitig verschleppt er mich aber. Dann hänge ich da rum. Der, wo ich weggebracht wurde, meldet sich auch erstmal nicht mehr. Dann meine Großmutter will mich dann hier und dann ja. kauft die mich zurück. Und jetzt bin ich hier und. Kann die Sprache nicht. nicht kennt die eigentlich die Kultur auch nicht mehr. Hat die letzten Jahre ja hier nicht mehr gelebt. Ist auf jeden Fall blöd. Es ist, fühlt sich offensichtlich verloren, fremd. Sie schreit viel, sie weint viel, sie isst nicht mehr und will zurück in den Libanon. Und es dauert zwei Wochen. Und nach zwei Wochen ähm, lässt die Mutter sie auch zurück in den Libanon reisen. Du nickst, ich finde das schwierig. Ich denke, pff, hättest du dir nicht vielleicht mal Hilfe holen können? Und nach zwei Wochen, was sendest du eigentlich für ein Signal an dein Kind? Du, du, zwei Wochen und dann sagst du, okay, dann geh halt wieder. Die war doch elf Jahre. Trotzdem. Da kann man schon sagen. Zwei Wochen, das ist doch keine Zeit. Natürlich fühlt das Mädchen sich hier fremd. Natürlich mit so einer, mit so einer Geschichte. Da kann man sich doch vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich weiß weder, wie es dem Mädchen im Libanon ging, 
noch wie es ihr hier ging, noch kenne ich die Leute, warum die da weg wollte. Also weißt du, ich, eigentlich erlaubt sich hier nicht eine Einstufung von irgendwelchen Sachen, weil wir gar nichts wissen, zu, viel zu wenig um diese Detailfrage zu beantworten. Man kann ja, weiß ich nicht, du kannst ja jetzt sagen, jetzt, vielleicht waren die zwei Wochen die Hölle. Ja, aber bestimmt waren die die vielleicht Hölle. Vielleicht ist sonst die auch sauer, weil die das ähnliche Gefühl wie das Gericht hatten, gesagt haben, ey, jetzt plötzlich wollte ich mich wieder zurückkommen, jetzt hat mich da weggekauft, ich war gerade dabei, mir da Freunde zu suchen, was wollt ihr von mir, ich will wieder zurück. So, kann kann sein. alles sein, kann alles sein. Ähm, kann alles sein. Also jetzt sind wir im September 1999. Mittlerweile ist die ist hier Nadja 14 Jahre alt und ihr Vater beschließt, sie soll heiraten. Und deswegen kehrt sie zurück nach Deutschland, nämlich zur Verwandtschaft nach Weinheim und wird dort verheiratet mit ihrem Cousin. Der ist 20, die ist 14. Bei der Hochzeit sind auch ihre Mutter und der neue Mann dabei. Bei der 14-jährigen Tochter, die vom Vater verheiratet wird. Die Mutter hat das Sorgerecht immer noch für dieses Kind und verhindert halt einfach gar nichts. Sie holt kein Jugendamt, auch die Großmutter greift nicht ein, niemand greift ein. So, jetzt lebt diese 14-Jährige mit ihrem 20 Jahre alten Mann ähm, im Jugendzimmer von dem, wird wohl gehalten da wie eine Leibeigene von der Familie, bekommt im Jahr 2000 mit 15 das erste Kind, muss den Haushalt der Schwiegereltern führen und äh, in deren ähm, Geschäft helfen. Als sie volljährig ist, heiratet sie dann standesamtlich, kriegt das zweite und das dritte Kind das Jugendamt kommt, kommt in diese Familie, weil im Kindergarten blutige Schwielen bei den Kindern auffallen. Die schlägt offensichtlich ihre Kinder, eine Familienhelferin kommt und nun fängt sie an, und das beantwortet die Frage vom Anfang, fängt sie an und sucht Halt im Glauben. Und ab 2005 verändert die sich innerlich und äußerlich. Also sie kam so ist es später gesagt worden, als scheues junges Mädchen in Jeans nach Weinheim, bestellt sich jetzt im Online-Versand eine Burka. Ihr äh, Mann reißt die in Fetzen, aber das hält die irgendwie nicht auf. Sie trägt Kopftuch, sie radikalisiert sich im Netz. Sie ist da in islamistisch-salafistischen Foren unterwegs. Sie fängt an, Veranstaltungen zu besuchen von Pierre Vogel. Sagt ihr was? Ja, ja dieser... Ja. Hassprediger wird das später immer genannt. Also radikaler Salafistenprediger, das ist so ein Ex-Profi-Boxer, der äh, konvertiert ist zum Islam. Ich war selber mal auf einer, weil ich darüber berichtet habe, ich war selber mal auf einer Veranstaltung, ja, interessanterweise auf einer, wo die auch war, wie ich dann in diesem Prozess erfahren habe. Ähm, da war der in Offenbach und ähm, da hast du schon sehen können, wie der wie so ein Popstar gefeiert worden ist. Also für die und für einen anderen, der hier aus Frankfurt-Sossenheim kommt, sich im Knast radikalisiert hat, ähm, später dann vom Oberlandesgericht verurteilt worden ist zu dreieinhalb Jahren wegen Vorbereitung von Terroranschlägen. All die bewundert sie, da fährt sie hin, ähm, die himmelt sie an. Abu Walla zieht sie in, 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 in seinen Bann. Sie schaut sich stundenlang Predigten an. Sie will nach Waziristan auswandern. Das ist das Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan. Ja, das mich überfordert das komplett, weil das so viele verschiedene Aspekte sind, die da reinspielen, wo man drüber nachdenken könnte, warum gehen Leute zu solchen Leuten, weißt du was ich, also so dieses, ich will das jetzt hier gar nicht auch simplifizieren, weil eigentlich klingt es offensichtlich so, der geht's nicht gut. Und die sucht halt. Und sucht halt und Leute nutzen es aus. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht so simpel, aber wir, ich glaube Doch, nicht, dass ich glaube wir, tatsächlich, dass es so simpel ist. Ich weiß aber nicht, ob wir es schaffen können, diese Komplexität von diesen ganzen verschiedenen Dingen, dass du dich vielleicht dann auch... Ich, siehst du, ich will es gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, es gibt, there is more to that, glaube ich, tatsächlich. Weil du vielleicht auch, wenn du einen gewissen Glauben hast, dich vielleicht hier in Deutschland auch nicht ernst genommen fühlst und die es dann noch leichter haben, dich in irgendeiner Weise zu radikalisieren, weil du eh von der anderen Seite auch Ablehnung erfährst und denkst, so, was wollte ich? Also, so, das ist, 
Also ich weiß nicht, ob das hier, da, da hier der Rahmen dafür da ist, dass wir das irgendwie aufdröseln können. Weil ich glaube schon, dass das greift. Also das hat man in ganz vielen Prozessen gesehen. Es hat eine Weile eine Menge so Ablegerprozesse in Frankfurt gegeben zu der sogenannten Sauerlandgruppe und ähm, das spielte alles in einem Garten in der Nähe von Frankfurt, wo ich immer dachte, jo, wenn das die Pfadfinder gewesen wären oder irgendeine andere Gruppe und irgend so ein Rattenfänger dabei gewesen wäre, der hätte auch diese, das sind so, das sind junge Menschen, die sich, das glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielt, die sich abgelehnt fühlen, ja, die, die sicherlich auch abgelehnt werden. Also das, dieses Gefühl ist ja nicht ein erfundenes Gefühl, sondern da gibt es Gründe für und die dann jemanden suchen. Und dann gibt es charismatische Personen, wie Pierre Vogel eindeutig einer ist. Da kann ich es jetzt ganz, wirklich ganz gut sagen, weil ich auf dieser Veranstaltung war. Und vor allen Dingen ist mir damals auch aufgefallen, diese vielen jungen Frauen, die den fotografieren, die den anhimmeln, die den toll finden. Ähm, der hat es auch geschickt gemacht. Der hat deren Sprache getroffen, der hat den, offenbar den richtigen Ton getroffen und ähm, in, der ist charismatisch. Und so war das bei den jungen Typen auch, die, ich weiß, dass die, ähm, die da rekrutiert worden sind und dann ihr, ihr ganzen, alles, was sie an Geld hier irgendwoher bekommen haben, investiert haben, damals in Funktionsunterwäsche, die sie alle da, äh, auch da in das Grenzgebiet Afghanistan, Pakistan ähm, geschickt haben, um da dort, das waren damals andere Gruppen, das war Al-Qaida und sowas, um die dort zu unterstützen im Kampf gegen die sogenannten Ungläubigen. So Und, ähm, und hier war das so, hier kam dann Weihnachten 2010, da hat sie noch mal Hilfe gesucht bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Die Mutter hatte wieder geheiratet, ähm, weil der Mann so schlecht mit ihr umgegangen war ist. War der Mann auch in den Bereichen tätig? Nein, nein. Der hat gesagt, du nein. spinnst. Deswegen hat er ihr die Burka zerrissen. So, das heißt, der war schon gläubig, aber nicht so. Ich glaube, der war gar nicht gläubig. Ich glaube, der war gar nicht gläubig. Okay. Das heißt, die hat sich das Ganze alleine gesucht. So, die das heißt, die ist nicht in irgendeiner Weise in eine Familie reingekommen dann Nein. oder in ein Konstrukt in Weinheim, wo es sowieso schon vor zu Strukturen gab, Nein. sondern die ist da in, auf der Suche nach Halt, weil sie den nicht gespürt hat und weil sie wahrscheinlich auch nicht den stabilste Selbstvertrauensfundament hat aufgrund ihrer Geschichte. Ja einfach anfällig gewesen für die ganzen Geschichten. So würde ich Was man ja fast nachvollziehen kann. Ja, deswegen so. habe ich den Fall auch rausgesucht. Weil du weißt ja auch, deswegen habe ich, den ich Fall glaube, auch das vergessen die Leute immer, auch bei anderen Geschichten, wie leicht man da drin landet und dass es den Leuten wahrscheinlich auch nicht mal immer nur darum geht, was die erzählen, sondern dass es auch einfach eine Gemeinschaft ist. Weil wir diskutieren immer, wir reiben uns immer auch gesellschaftlich immer an so Diskussionen auf. Ja, was die da sagen, stimmt ja gar nicht. Ja, ach nee. Es ist aber auch egal, was die sagen. Es geht um Zusammenhalt. Deswegen sage ich ja, es so. hätten auch die Pfadfinder ja. sein können. Es hätten in einem anderen Fall vielleicht auch Neonazis sein können. Das meine ich, deswegen wollte ich mich hier in dem Fall auch selber bremsen, um das zu kontextualisieren, weil es ist auch egal. Weil du sagst, es können auch die Pfadfinder sein. Die, wenn die Pfadfinder sagen, die anderen Pfadfinder sind scheiße, die müssen in die Luft springen, findest du auch irgendwelche Leute. So, das, deswegen sagen wir einfach mal, die ist dahin geraten. Ja, aber was passiert denn dann überhaupt? So, ich kann ja Videos gucken, ist ja die eine Sache. Aber ich muss ja dann irgendwann, muss es ja einen Step geben. Wie, wie sieht nee. er denn aus? Also, es ist Weihnachten 2010. Die ja. sucht Hilfe bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater wegen, des, wegen ihres gewalttätigen Ehemanns. Sie ja. bekommt das nicht. Sie fühlt sich aber, deswegen sage ich, es ist Weihnachten, sie fühlt sich gezwungen mitzufeiern, will das aber nicht, weil sie fühlt sich ja nicht mehr nicht als Christin. Mhm. Es gibt Streit, sie beschimpft ihre Mutter als Ungläubige, sie rastet aus, nimmt einen Aschenbecher, wirft den gegen so irgendeine so Glastür und haut in dieser Nacht ab, verbringt die Nacht dann in Moscheen, wird schließlich von der Polizei aufgegriffen, wird dann in eine Klinik gebracht, bleibt dort, kriegt eine Nacht Krisenintervention, wird, man muss fast sagen, leider wieder entlassen. Da diagnostizieren sie ihr auch so eine psychotische Störung. Ähm und dann konzentriert sie sich immer weiter 
also sie geht zurück, weil bleibt ja nichts anderes übrig, konzentriert sich immer weiter auf die Regeln des Islams. Also da scheint sie sich festzuhalten. Sie trägt nur noch lange Gewänder, sie betet fünfmal am Tag, bringt ja auch Struktur, muss man ja auch mal sagen. Das bisschen Geld, was sie hat, das spendet sie, weil da wird viel gespendet. Woher hat sie das Geld? Weil sie, ich glaube, weil sie da, also weil sie da doch in dem Laden hilft bei den Schwiegereltern. Okay. Kriegen Aber die das mit? So, also gibt es da außer Burka zerreißen irgendwelche nicht, dass ich wüsste. Aktenkundigen? Nicht, dass ich wüsste. Da ist Bock doch kein, was die so machen. Nicht, was die, also niemand ja, offenbar auch nicht mal die eigene Mutter, bei der sie auch Hilfe sucht, so beschreibt sie es dann später und keine Hilfe findet. Was sie macht ist, sie verlässt im April 2011 ihre Familie. Seitdem hat sie ihre Kinder nie wieder gesehen. Ähm, Sie will Wann, also 2010 war Weihnachten und 2011 haut die komplett. Im, das heißt, im, im April, zwei, also ein Vierteljahr später, vier Monate später. Das heißt, die <lacht> entfernt sich jetzt von allem. Jetzt bricht sie den Kontakt ab. Sie, ähm, sie will auch bis heute keinen Kontakt mehr ähm, zu den Kindern haben, offensichtlich auch, auch aus Angst vor dem Einfluss der Familie von ihrem, mittlerweile ist es ihr Ex-Mann, seinerzeit war es natürlich noch nicht, und zu dessen Familie. Sie will das, offenbar verhindern, das dass heißt, sie Einfluss Das heißt, sie finden ja mehrere parallel strenge statt, weil wahrscheinlich kann man das sogar nachvollziehen, dass man in irgendeiner Weise eine Flucht wählt aus einer gewalttätigen Beziehung. Und dann braucht die das vielleicht. Weil du kannst, es ist ja auch immer leicht gesagt, so ja, dann geh doch einfach raus. So, aber du musst ja auch irgendwo hin. Ja. Und dieses Wohin scheint ja diese Struktur hier das zu bieten. So, dann ist es ja auch im ersten Schritt fast egal, wo sie hingeht, aber Hauptsache sie geht erstmal weg. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt hier keine, die kommt nicht, die nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, da sich im Kopf was zusammenspinnt und sagt, ich hau jetzt ab, sondern die muss auch vor was weg. So, die macht es nicht, weil die da irgendwie gelangweilt zu Hause sitzt, sondern die muss vor was weg. Und das, was sie halt irgendwo dann mal kennengelernt hat, ist das. Wo es wahrscheinlich auch Leute gibt, die sie akzeptieren und sagen, ey, wir gehören zusammen und ja. wir machen dieselben Geschichten, bla, 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 Das heißt, ist es wirklich jetzt so, dass die sagt, hier ist der Tag 2011, ich verlasse alles. Und ich will in ein islamisches Land. Das ist ihr Ziel. Das heißt, wie kann ich mir das aber vorstellen? Packt dann ihre Sachen oder die sagen, dann morgen ihre ist es soweit? Oder und ist da hat, irgendein Kontaktmann, der ja, ihr hilft? Ja. Oder? Sie hat vorher über Facebook einen Mann kennengelernt, der im Gefängnis in Beirut sitzt, weil er Mitglied einer Terrororganisation ist. Also deswegen ist er, ähm, sitzt er. Und der hat da im Knast ein eingeschleustes Handy und über das kommunizieren die. Und der verspricht ihr ein Leben, Nachdem sie sich sehnt, also ein Leben in einem islamischen Staat als Frau von diesen Menschen. Ähm, und das scheint für sie der Ausweg zu sein. Oder ist so ein Gefängnis? Was? Offenbar verspricht er ihr, Kommen wir bald nicht raus. nur offenbar, er verspricht ihr, dass er da bald rauskommt und dass sie da gemeinsam leben. Das glaubt sie. In Beirut. Ja. Was halt dann auch nochmal wieder ein Triggerpunkt ist, weil da wollte sie ja schon mal wieder hin zurück. So ist es. Sie kennt sich ja, das ist ja jetzt nicht so komplett, du wirst jetzt hier in äh, ein Gebiet gebracht, ja. wo du dich gar nicht auskennst, sondern du so kennst dich da schon aus. Trotzdem, also sie reist in den Libanon, kommt dort an, stellt fest, der sitzt weiter im Knast, alles gelogen, was der ihr versprochen hat, wird keine Wahrheit. Dann sucht sie im Libanon sieben Monate lang einen Mann, Findet aber keinen, weil sie ja noch nicht geschieden ist. Sie ist ja noch hier in, in, in Deutschland mit diesem anderen Mann verheiratet. Sie hat kein Geld, sie findet keinen Job. Und das Einzige, die, die Einzigen, die sie im Libanon wirklich kennt, wo sie eigentlich hin, vielleicht hin könnte, ist der Vater, will sie aber nicht hin. Zu dem und seiner Familie. Also kehrt sie Anfang 2012, im Frühjahr 2012, zurück nach Deutschland. Und jetzt landet sie in Frankfurt, weil das Flugzeug halt hier landet. Und oh, ähm, das fängt, ey, guck mal, wenn man sich das so vorstellt, das weiß nicht, das klingt sehr verloren. Ja. So, ist sie, es auch. Weißt du, was ich meine? Ja, so, so ist weil, es auch. Das habe ich ja oft in den letzten Folgen auch so. Wir reden immer über so Zeiträume, aber dann muss einem ja immer wieder klar, das sind auch einzelne Tage. Und dann bist du den ganzen Tag, weiß nicht, wohin sollst. Wo kriege ich jetzt was zu essen her? Dann ist der nächste Tag wieder so. Und dann passiert das. Dann hast du noch irgendwelche Gedanken an der Scheiße, die dir passiert. Das ist ja ein unglaublich belastend alles für diese arme Frau. Ja. Auch so. Also du, 
Keine Ahnung. Ja. Mich macht es manchmal wahnsinnig, wenn ich nicht weiß, was ich essen soll. Und die <lacht> läuft da rum und denkt mir so. Pff. Ja. Also hier in Frankfurt landet sie. In Frankfurt findet sie. Als wie vieljährige? 2012 und sie ist geboren, was haben wir gesagt? 85, ne? Mhm. 85, sie hat auch schon Geburtstag gehabt, weil sie ist im Januar geboren. 85, äh, dann ist sie... 27. Ja, genau. Das heißt, das ist jetzt schon eine längere Odyssee, weil wir haben gehört, das fängt so mit dem... Ja. ja, also ist sie hier in Frankfurt, hier findet sie Hilfe und auch Arbeit bei einer islamischen Hilfsorganisation, nämlich beim Grünen Halbmond. Da arbeitet sie in der Altenpflege, da wird es aber nicht ordentlich bezahlt, die zahlen ihr nicht immer. Dann wird sie Reinigungskraft und putzt in einer Grundschule. Und sie bleibt hier bis zum Juli 2014. Sie lebt streng religiös, sie geht viel in Moscheen. Mittlerweile trägt sie auch Niqab, das ist diese Vollverschleierung, wo du nur noch die Augen siehst. Geschieden ist ja auch mittlerweile, das hat sie irgendwie hingekriegt. So. Dann lernt sie wieder über Facebook einen Menschen kennen. Cem K. Der kommt aus Hamburg, ist 32 Jahre alt, ist der Sohn türkischstämmiger Eltern, in dessen Elternhaus Religion überhaupt keine Rolle gespielt hat. Der hat Medienkommunikation studiert, hat später dann als Türsteher gejobbt, hat Dönerladen betrieben und hat sich irgendwann auch radikalisiert. Also das sieht man tatsächlich, das hört man, hört man und sieht man auch immer in den Prozessen. Das geht immer auch äußerlich mit einer Veränderung einher. Lassen sich die langen Bärte wachsen, gehen, besuchen salafistische Mos Moscheen. Ähm, und, und der schloss sich dann dem radikalen Islamismus an und ist im Februar 2014 aus Hamburg verschwunden und in den und nach Syrien gereist. Und mit dem schreibt sie sich jetzt. Der schreibt ihr, komm nach Raqqa, hier kannst du Alana sein. Dann geht sie zu ihrer Großmutter, leiht sich von der Großmutter Geld. Der Großmutter sagt sie, ich brauche Geld für Möbel. Die gibt ihr 2000 Euro. Von diesen 2000 Euro reist sie nach Istanbul. Da wird sie von Schleusern abgeholt. Die bringen sie über die Grenze nach Syrien. Dann kommt sie in ein Gästehaus für Frauen. Das haben diese Organisationen überall. Ähm, und ähm, kaum ist sie angekommen, heiratet sie diesen Cem. Im Glauben, Gott hat sie zusammengebracht. Über Facebook. Ja. Ich nehme das schon mal vorne weg. Also was tatsächlich ist, in diesem Mann hat sie tatsächlich jemanden gefunden, mit dem sie sich gut versteht. Ehrlich gesagt, klingt der jetzt auch, das, also so, das weiß ich nicht, mein Gott. Ich, ich tue mich unglaublich schwer, trotzdem das immer so, so, so zu bewerten. So, weißt du? Weil naja, also wenn wir uns angucken, was der IS an Gräueltaten und ja, Alter, du brauchst Grausam nee, warte, 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 gegen den IS. Grausamkeiten begangen hat. Und diese vor allen Dingen jungen Männer, die da hingehen und für den IS kämpfen, haben sich halt leider auch an diesen Dingen beteiligt. Sie selbst übrigens sagt, davon hat sie nichts mitbekommen von diesen Grausamkeiten, Und das die da ich begangen da, darauf worden ich Denkst du, ich will hier den IS verteidigen? Nein. Im Leben nicht. Nein. Ich will nur diese einzelnen Leute, nicht alle, verteufeln, weil ich auch nicht glaube, dass jeder durch böse Absichten da rein kommt, sondern vielleicht da Dinge erfährt, wo er sagt, okay, ja, und ich bin jetzt streng gläubig, vielleicht habe ich eine Unsicherheit, vielleicht muss ich das dann... Also das ist so... Ich finde es unglaublich schwierig, weil ich habe so trotzdem das Gefühl, man, ja, das sind halt Salafistik. Aber auch unter denen wird es wahrscheinlich Leute geben, Deswegen die hab ich diesen Abstufungen Fall, haben. Genau das war der Grund, weshalb ich mich dazu entschieden habe, den wir, Fall machen die wir. Die wirkt auch nicht böse. Nein, die wirkt auch nicht böse. Gleichzeitig sondern muss man aufpassen, dass man das auch nicht verharmlost und sagt, Alter, das ist auch gefährlich. Absolut, absolut. Weil es halt immer Leute gibt, denn ich glaube, das sage ich jetzt abschließend zu den Organisationen, am Ende, sage ich dir, Heike, ist es wie immer, am Ende geht es um Cash. Cash und Zusammenhalt. In es diesem Fall, glaube ich, geht es nicht um Cash. In diesem Fall geht es wirklich um, um Halt, um ein... Ich meinte aus um Sicht derjenigen, die solche Organisationen organisieren. So aus Sicht der Leute, die profitieren. Du hast vorhin von charismatischen Leuten gesprochen, gesprochen. Das gibt es doch überall. Am Ende ist irgendeiner da, der dann Geld damit macht. Dass Leute ihn cool finden und er verkauft denen 
Zusammenhalt, verkauft denen Identität, verkauft denen irgendwelche Abgrenzung. Wagenburg ist auch ein ganz großes Thema, zu sagen, wir und die anderen sind echt scheiße, so bla, kann sich irgendwie so, weißt du, so das Beste, was sich verbindet, ist ein gemeinsamer Feind. So, und am Ende ist aber irgendjemand immer da, der das Cash zählt. Es gibt doch auch irgendwelche Johnnies, die dir dann irgendwelchen Rechtsradikalen irgendwelche komischen CDs verkaufen und so einen Scheiß. So, es ist am Ende, glaube ich, immer, dass Leute schlau genug in Anführungszeichen sind, um das finanziell auszunutzen und den Leuten quasi dann im Tausch das geben. Irgendeine Identität, egal welches ist. Deswegen, wenn ich jetzt von Jam K zum ersten Mal höre, habe ich kein böses Bild von dem, ehrlich gesagt. Sondern der wurde halt wahrscheinlich verarscht auch. Keine Ahnung. Bei dem kann ich schlecht erklären, weil der ganz offensichtlich auch aus einer ganz sozusagen intakten Familie kommt, nach allem, was man da so weiß, da kann ich schwerer nachvollziehen, warum der auf diese Abwege geraten ist. Bei ihr kann ich es deutlich besser nachvollziehen. Also die jedenfalls ziehen äh, drei Wochen nach ihrer Hochzeit ins IS-Gebiet im Irak, wo viele Deutsche leben, dann wird seine Kampfeinheit verlegt, dann ziehen sie in eine andere Stadt, ähm, leben dort für zwei Jahre. Der IS stellt ihnen ein Haus zur Verfügung. Sie dürfen sich da ein Haus aussuchen. Das ist ein Haus, ähm, in dem vorher Christen gelebt haben, die vom IS da vertrieben worden sind. Sie beschreibt das später so, die Frauen kochen zusammen, die trinken Tee ähm, in dem IS-Oberhaupt ähm, haben sie den versprochenen Messias gesehen. Sie hat später gesagt, es war eigentlich die beste Zeit ihres Lebens dort, weil das zum ersten Mal ähm, in ihrem Leben, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben selber über ihren Lebensweg entschieden hat, also selber entschieden hat, was sie macht und nicht über sie entschieden worden ist. Sie liebt Cem, sie fühlt sich sicher und sie fühlt sich geborgen bei dem. Was macht er? Der kämpft, der ist IS-Kämpfer. Der ist ja, IS-Kämpfer. So? Ich bin IS-Kämpfer. Die, die vertreiben die Leute. Aus gewissen Gebieten dort. Ja, also das nicht. ist Krieg. Ja. Der ist IS-Kämpfer und ist aber bei einem US-Luftangriff äh, schwer verletzt worden. Da war er einkaufen und ähm, da ist ihm der Fuß zerfetzt worden. Später ist ihm dann das linke Bein amputiert worden. Sie hat ihn gepflegt. Er ist dann Funkspeer geworden, weil, ähm, weil er eben, weil er so schwer verwundet worden ist. Die kriegen das erste Kind, das zweite Kind stirbt zwei Tage nach der Geburt. Sie kriegen das dritte Kind. Aber mittlerweile hat es eben eine Koalition gegeben aus irakischen, kurdischen Einheiten, unterstützt von den USA, die eine Offensive gegen den IS gestartet sind. Und diese Angriffe der Anti-IS-Koalition auf den IS, um diese Stadt, in der sie gelebt haben, sind eben immer stärker geworden, sodass da eine allgemeine Fluchtbewegung entstanden ist. Sie sind dann wieder umgezogen. Ähm die Kämpfe haben sich verschärft. Wir sind jetzt im Juni 2017. Es gibt immer mehr Luftangriffe. Und äh, deshalb hat äh, Jem K. entschieden, Frauen und Kinder sollen in Sicherheit kommen. Und dann flüchten sie mit Hilfe von Schleusern Richtung Westkurdistan, also Richtung äh, durch Westkurdistan Richtung Türkei. Und auf der Flucht wird sie an einem Kontrollpunkt von Einheiten der kurdischen Volksverteidigung festgenommen, sie und die Kinder. So, und dann sitzt die, das haben wir ja vorhin gehört, jahrelang in diesen Lagern und lebt unter katastrophalen Bedingungen. Da sind 40.000 Menschen in, das im staubigen, weiten Wüstenland, leben die in so langen Reihen äh, mit Zelten. Da ist es, da ist es, das ist richtig, schlecht. Mittlerweile ist sie 31 Jahre alt, ist da mit ihren zwei, zwei Söhnen. Ähm, wei, oh wei. Er sitzt im Keller, er gehört, er ist weiter beim IS geblieben, der gehörte zu den letzten verbliebenen IS-Kämpfern. Im Oktober 2017 ist er dann auch verhaftet worden. Seitdem sitzt er in kurdischer Haft und keiner weiß so richtig Details dazu. So, und jetzt gibt es im 
Herbst 2017 einen großen Artikel, große Artikel über Sie in der Zeit und im Spiegel. Warum? Weil es ähm, Kolleginnen gab, die dorthin gereist sind und die Leute besucht haben und die waren in diesem Lager und haben diese Frau besucht. Und die sind auch, das ist sehr beeindruckend, ähm, die sind dann auch nach Raqqa gefahren, haben sich da, also die beschreiben auch, wie, wie, wie das so ist, in diesen Gebieten sich zu bewegen, wie gefährlich das auch ist. Ja. Ähm, und haben sich mit der unterhalten. Und unter anderem ist dabei ein Video entstanden. Und das hat diese Frau ein bisschen bekannt gemacht. Das war im September 2017. Das ist ein Hilferuf von ihr an die deutsche Bundeskanzlerin, wo sie darum bittet, dass man sie nach Deutschland zurückholt, wo sie sagt, dass sie nicht gefährlich ist, wo sie beschreibt, wie das mit ihren Kindern ist, dass es den körperlich und auch psychisch so schlecht in diesen Lagern geht, weil die einfach Krankheiten haben und weil das natürlich äh, nicht besonders doll ist. Und sie will unbedingt zurück, sie will zu den Eltern von Cem nach Hamburg. Ja. Und dann wird sie... Boah. Krasse Geschichte, ne? Es ist im Endeffekt, weil wir auch so viel über so, so diese Zeitschleife übersprungen haben von diesem, ja, dann lebst du halt da, kochst ein bisschen Tee und so ein Kram. Das ist ja auch so, da, da ist ja Krieg und da ist Ungewissheit. Den Typ kennt sie auch noch nicht so lange. Der verliert ein Bein. Dann wird es immer schwierig. Also dieses, du hast es, weißt du, diese Neben, alle diese Nebensätze, die du so gesagt hast, die, die bedeuten ja krasse Sachen. So, dann ist es immer ein bisschen, dann ist es ein bisschen schlimmer geworden. Was heißt ein bisschen schlimmer? Das, da gibt es Luftangriffe. So, dann fragt man sich schon, ob die Menschheit eigentlich noch alle hat, ehrlich gesagt. So, das, was, was, dann müssen die weg. Und dann weiß man zum Beispiel, warum die verhaftet wurde. Wie haben die die, die denn erkannt? Du warst schon beim Erst gewesen, oder was? So. Naja, wahrscheinlich fällst du schon auf, wenn du, wenn du da mit deinen zwei Kindern unterwegs bist mit einem Schleuser. Weiß ich nicht, ich kann es nicht beantworten. Das muss ja dann, aber die müssen der ja theoretisch nahe, du hast ja da gelebt. Das ich klingt alles sehr... zugegeben, ich weiß okay, es auf nicht. Jeden, und dann die wollte ja zurück. Hockt die da fünf Jahre? Fünf Jahre. Überleg dir mal, was fünf Jahre sind. Ja. Hockt und überleg da. dir auch mal, was das mit so kleinen Kindern macht. Ja, den kleinen, ja. Ja. Das sind ja ihre Kinder. So, das ist eine, ein Masterabfuck, alles. Das ist ein Masterabfuck, weil gleichzeitig man auch sagen muss... Ja, wie soll ich das sagen? Aber als dann so dieser Hilferuf kommt, klingt das so ein bisschen so, oh sorry. So, aber gleichzeitig wie erzählst du mir von, das war die erste, endlich meine erste bewusste Entscheidung. So, was, was, was willst du jetzt? So, ist jetzt doch wieder blöd, was du gemacht hast. Also so ein bisschen Eigenverantwortung will man dieser Frau ja eigentlich auch trotzdem auch geben. Ja, natürlich muss man ihr auch geben. Zu sagen, äh, ja, mach, aber boah. Ich tue mich unglaublich schwer damit, das also zu bewerten, weil alles, was ich mache, die ruft von mir das Gefühl hervor, dass ich das auch verharmlosen würde, was da passiert. Ja, die Bundesregierung hat ja gesagt, vor allen Dingen geht es ihnen um die Kinder, weil die Kinder können überhaupt nichts dafür. Und die muss man aus diesen Lagern rausholen. Ja, haben die ja auch recht, aber mit dem Argument könnte ich auch sie wieder verteidigen. Na, die kann schon ein bisschen mehr dafür als die Kinder. Die Kinder hatten keine Wahl. Sie für den Lebensweg, den sie als sie noch ein Kind hatte sie war. auch keine Wahl. Hatte sie auch keine wann, Wahl. Wann, wann kommt das? Ich glaube, Helmut Schmidt hat es mal gesagt. Ab 30 ist sie dafür sich selber verantwortlich. Ich nach. weiß nicht. Ähm, ich glaube, es geht ein bisschen früher los. Ja, ja, aber auch ein 18-Jähriger. Du kannst ja nicht sagen, so, du hast jetzt 18 Jahre Scheiße erlebt, aber ab jetzt hast du die Scheiße selber zu verantworten. Weißt du, was ich meine? Das ist auch wieder ja. so eine. Das hat sich irgendwann so verselbstständigt, das arme Kind. Ja, aber der Erwachsene. Ich weiß, kann auch aber das ist, glaube ich, ein Dilemma, aus dem du nicht rauskommst. Ja, eben. Ja. Das so. <lacht> Weil du kannst ja auch nicht hergehen und sagen, jo, hat halt ein schlechtes Leben gehabt. Eben, sag ich doch. Deswegen tut man sich ja so schwer damit. Weil mhm. gleichzeitig, hab, eben als du gesagt hast, oh, ich will wieder zurück, habe ich gedacht, jo, wie, was? Ich denke, das geil. Haben übrigens, ich erinnere mich noch daran, ich erinnere mich an, tatsächlich an diese Zeit und ich erinnere mich daran, wie viele, dass viele gesagt haben, oh ja, jetzt holt sie rum. Ja. Was auch blöd ist, das ist vom, auch eine blöde Reaktion von mir, ganz klar. Aber ich habe die jetzt halt einfach mal gesagt. Ja, ja. Denke, ach, ja. Aber also, gleichzeitig ist die deutsche Staatsbürgerin, oder? Ja, 
Also fünf Jahre, nachdem sie, äh, fünf, nachdem sie fünf Jahre dort verbracht hat in diesen Lagern, wird sie zurückgeholt mit den Kindern. Sie wird unmittelbar nach der Ankunft am Flughafen festgenommen. Die Kinder kommen nach Hamburg zur Familie von Cem K. Diese Mutter von ihm, die jetzt mit Anfang 60... Sorry, das habe ich jetzt wahrscheinlich verbraten. Über welche Kinder reden wir alle? Also die alten Kinder vom libanesischen Joe hat die verlassen. Das sind Kinder von Jem auch? Ja. Okay, noch mehr. Zwei. Noch zwei weitere, also jetzt zwei. sind wir bei acht. Oder? Zwei, die sind ge geboren 2015 und 2017. Dort? Dort. Okay. Sind die, das ist eine gute Frage. Sind und 2017 die wird, sie ja schon, wird sie ja schon auf der Flucht verhaftet. Das heißt, das eine Kind kann gar nichts anderes als im Lager leben. Aber sind die dann auch... Deutsche, die beiden Kinder? Wer legt das? Da wird es kaum ein Das Amt weiß geben. ich nicht. Ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, wie das in, im Libanon ist. Die sind ja im Libanon geboren. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich denke, die sind da in dem irakischen Erstgebiet geboren. Nein, nein, die sind noch im Libanon. Li ja, natürlich im Irak. Ist, ja. Das meine ich. Also das ist jetzt schon ein bisschen komplex. Nee, also die die sind weder im Irak geboren noch, sie sind in Syrien geboren. Achso, in diesem Grenzgebiet da, was wir vom beschrieben haben. Sie, oder sind in, yes. sie sind in Syrien geboren und ich weiß nicht, wie das Recht in Syrien ist, was du da für eine Staatsangehörigkeit hast. Ob du da, ob, ob die sich die Staatsangehörigkeit nach der der Eltern richtet. Weil die sind oder? ja beide Deutsche. Ja. Jem und sie sind Deutsche. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Sie ist Deutsch-Libanesin. Aber deutscher Pass. Mhm. Und er auch. Also sind es ja Deutsche. Kann sein, dass die Kinder Deutsche sind, kann aber auch sein, dass sie auch gleichzeitig die syrische Staatsangehörigkeit ja, ja, nein, nein, nein. haben, das ich meinte, weiß ich, ich meinte nicht. die Eltern, so, dann, das macht ja dann schon Sinn. Ich frage mich halt weil bei allem emotionalen Überforderungskram, kommt ja hier dann tatsächlich auch sowas Verwaltungsmäßiges zu. Weißt du, was ich meine? Also ja. da gibt es ein Gebiet, das wird wahrscheinlich auch nicht offiziell anerkannt. Dann gehört es dazu, dann gibt es da ein Amt, dann bist du hier, dann hast du einen deutschen Pass, dann sagst du in Deutschland, ey, was geht ab? Also ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, verwaltungsapparatmäßig. So, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier die staatlichen Behörden froh waren, dass die Eltern von ihm gesagt haben, die nehmen die wir Kinder. nehmen die Kinder zu uns. Das okay. sind unsere Enkelkinder, wir nehmen die zu uns. Ja, das erklärt es ja vielleicht auch. Man, man hat ja hier dann auch schon Strukturen und Leute auch. Der Jem K. lebt ja nicht, ist ja nicht ein einzelnes Phänomen, was irgendwo da erschienen ist, sondern der kommt ja auch aus einer Familie, die sagen, ey, das sind unsere Enkelkinder. Und ich glaube auch, dass man dann Kontakt hält, egal ob der jetzt in irgendeiner Weise sich da radikalisiert hat, sondern und dann sagt, ey. Also ich glaube, dass das das Beste allem, war, was für den Kindern passieren konnte. Genau, bei allem Bullshit, der um euch rum passiert und welche Sachen auch immer dazu geführt haben, dass ihr da in die Situation geraten seid, hier holt erstmal die Kinder. Und dass auch gut ist, dass das geht. Weißt du, was ich meine? So nicht so von, sondern nee, ja, erstmal und dann können wir immer noch weiter schauen. Also diese Mutter von ihm, die hat es die halt anders gemacht als Nadjas Mutter. Die hat sich jede Hilfe geholt, die hat... Äh, die kannte ja Nadja R. überhaupt nicht. Die hat die ja nie in ihrem Leben gesehen. Die hat dann als Zeugin vor Gericht auch gesagt, die Mutter dass, sie, von Jem. Ja, okay. dass sie der total dankbar war, dass sie sich um erstens um ihren Sohn gekümmert hat, als er so schwer verletzt worden ist. Und zweitens dieses Vertrauen hat und ihr die Kinder gegeben hat und hat im Gerichtssaal gesagt, wir haben, uns noch, wir haben noch nie miteinander gesprochen, darf ich sie mal umarmen? Und dann war das durfte sie sie im Gerichtssaal umarmen. Was da alles dran hängt, da. Ja, so, also jedenfalls, äh, nachdem sie zurückgeholt worden ist, ist sie sofort hier in Frankfurt verhaftet worden. Noch am Flughafen ist sie festgenommen worden. Dann gab es ein Ermittlungsverfahren, dann gab es die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, haben wir ja gehört, Mitgliedschaften einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Kriegsverbrechen gegen das Eigentum weil sie diese Häuser übernommen haben von Menschen, ähm, die der IS vertrieben hat. Und in der Anklageschrift heißt es eben, dass sie gemäß dem Leitbild des IS eine Ehe geführt hat, dass sie sämtliche Aufgaben der Haushaltsführung übernommen hat, um ihrem Ehemann, und deswegen äh, der Terrorvorwurf, um ihrem Ehemann die Teilnahme an Kampfhandlungen sowie der Tätigkeit an einem IS, der war ja da in diesem Fernmeldeamt, zu ermöglichen. Und außerdem soll sie... Das finde ich schwammig. 
Das, weiß ich nicht. das ist immer schwammig. Weil, das finde ich richtig schwammig. Diese, weil, der, weil, weil, dieser Terror ja. ist immer schwammig. Weil ganz ehrlich, da muss ja theoretisch ein Gegenbeweis angebracht werden, zu sagen, ja gut, ohne saubere Wohnung kann der die Sachen ja nicht in die Luft springen. Nein. Also kann er die Wohnung für mich um die, sauber machen. Nein, es geht nicht um die saubere Wohnung, sondern es geht darum, dass du sozusagen die Infrastruktur aufrecht erhältst, dass du alles machst, damit der in Ruhe kämpfen kann. Meine ich. Und das ist schwammig. Das ist richtig schwammig. Weil also ich kann ja ganz im Ernst, ich kann doch meine, wenn ich will, ich lebe ja auch selber dort. Vielleicht will ich es auch sauber haben. Wo ist jetzt hier der Beweis, dass das dafür ist, dass der da kämpfen kann? Kann, würde ich, kann man ja dumm fragen. Naja, also, Wenn mir das vorgeworfen wird, sage ich, nee, das habe ich für mich sauber gemacht. Naja, also erstens gibt es ein Foto von ihr, da posiert sie mit einer, auf irgendeinem, ich meine, das wäre auch ein Facebook-Foto gewesen, mit so einer, mit einer Kalaschnikow. Also wo sie schon nach außen hin zeigt, hm, ich stehe da. Dazu. Ja, das ist dumm. Das machen aber ganz viele. Es gibt fast in all diesen Prozessen diese Fotos. Und dann hat sie über, Face, über, ein, über ihre Facebook-Seite hat sie sich an heiratswillige Frauen gewandt, deutsche Frauen gewandt und hat denen angeboten, sie zu unterstützen bei der Einreise aus Deutschland ins IS-Gebiet. Und sozusagen auf der Suche nach. Weiß man da, ob das viele gemacht haben? Das haben viele gemacht, ja. Durch sie. Ah, das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, nochmal. Ich so, und dann, verstehe das alles und ich bin da tatsächlich auch froh, dass das so ist. Aber ich stelle es mir also trotzdem rechtlich schwierig vor, jemanden das nachzuweisen. Ja, du hast schon ein Foto. Das ist auch nicht ganz einfach. In diesem Fall war es nicht schwierig, weil die von Anfang an geständig war. Okay. Weil die sehr viel ausgesagt hat. Weil Steht die, die immer noch dazu auch? Also sitzt sie da und sagt, ja, was wollt ihr denn? Ihr seid Nein. unglaublich. Also, ja. Ich, nee, das sagt sie so nicht. Also die hat ausgesagt, die hat aber schon auch gezeigt, dass sie immer noch in diesem islamistischen oder in diesem islamischen, na doch islamistischen Denken ist. Also zum Beispiel ist sie gefragt worden, ähm, äh, so Hand abhacken bei Diebstahl, Ob's, ob das richtig ist, ob das nicht ein bisschen zu, zu sehr martialisch ist. Ja? Und da sagt sie dazu, ja, aber jemand, der klaut, der weiß doch, dass, ihm das, dass man das nicht darf und dass ihm dann die Hand abgehackt wird. So, also die rechtfertigt schon noch solche Sachen. Die ist schon, naja, also komm. Also dieses, diese Denkweise gibt es auch in anderen Kreisen. Das macht es ja nicht besser. Nee, aber das klar, hat so, so geklungen, als wäre das ein islam exklusiv Hand abhacken bei Diebstahl? Nicht, nicht Hand abhacken in dem, sondern dieses, ah ja, wer, keine Ahnung, wer... Da weiß ich weiß man. schon, das sagen alle. Wer, ähm, wer nichts zu verbergert. So, ja, also vor allem es gibt dieses Mindset, wo Strafen heroisiert werden, ja schon. Auch jetzt in anderen Bereichen als in denen. So, aber egal, das ist auch völlig unwichtig. In dem also sie, sie hat in diesem Prozess viel ausgesagt. Vieles dessen, ähm, was wir über sie wissen, rührt aus ihren Aussagen. Mhm. Über ihr Leben, was sie da gemacht hat warum sie das gemacht hat und so weiter und so fort. Ähm, was dem Vorsitzenden Richter in diesem Prozess sehr gut gelungen ist, ist einen Kontakt zu ihr aufzubauen. Er hat sich sehr häufig sehr persönlich an sie gewandt. Das war mehr Therapiegespräch. Trotz dieser großen Distanz, die man ja in diesen Gerichtssälen immer hat, mhm. ähm, ist das ganz gut gelungen. Ähm, der hat sie auch im Urteil ganz direkt angesprochen und, äh, und, und, und hat auch da noch mal zu ihr gesagt, ähm, dass er findet, dass sie lernen müsse, sich zu fragen, ob das wirklich immer all das ist, was alle, ob, der, ob all das, was Allah von ihr verlangt, wirklich das ist, was sie auch will. Im Prozess hat er ihr als Beispiel genannt, hier, äh, wenn dich jemand in, äh, in ein Kaufhaus oder in ähm, so eine Einkaufspassage schickt, für die Ortsansässigen, er hat Maizeil gesagt. Und, und da soll, er, soll sie einen Zünder in irgendeinem so Gürtel in Gang setzen, so ob, de, ob, ob das wirklich das ist, was Allah von ihr wolle. Und da hatte man schon das, das Gefühl, da hatte man schon das Gefühl, 
dass sie ihn versteht. Das Gericht hat ihr äh, zu, wirklich so gut gehalten, dass sie so umfangreich und auch sehr schonungslos ausgesagt hat, dass sie sich ähm, selbst belastet hat, indem sie vor Gericht gesagt hat, ja, seit dem Jahr 2011 hat sie den Dschihad, diesen sogenannten Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen, gut geheißen. Ähm, das Gericht, fand ich, hat eindrucksvoll gesehen, was sie für außergewöhnliche, traumatische Erlebnisse in ihrem Leben hatte. Also wie schrecklich diese Geschichte ist. Ja. Und der Vorsitzende hat sich am Ende ganz persönlich an sie gewandt und hat gesagt, wir haben sie kennengelernt, wir haben sie ein bisschen verstanden, wir haben verstanden, wie es zu den Taten gekommen ist. Was sind denn die genauen Taten dann? Wird das aufgedröselt? Was ist denn die? Weil das, ja, du warst Mitglied. Das muss ja aber irgendwie, das muss ja irgendwas Handfesteres sein. Naja, einmal war es das, dass sie diese in diesen Häusern da gelebt hat. Das ist ein Verbrechen, weil ich dann dazu beigetragen habe, dass die da das machen kann. Das ist so wie beihilfemäßig. Ich, die hat ja selber niemanden erschossen zum Beispiel. Nein, die hat niemanden erschossen. Aber das, ähm, guck mal, wenn du... Ähm, ja, ja, kann, nee, ich will dich gar nicht jetzt ins Dribbeln bringen, aber wie konkret? Was ist konkret der Mitgliedschaft Tat? in einer terroristischen Vereinigung. Und das wird dann nicht mehr... Das, das reicht, reicht auch, wenn sie sagt, ich habe mich dem IS angeschlossen. So, genau. Das, das war es so. dann auch. Da wird nicht mehr äh, drunter rum definiert. So, ja, Tätigkeit. Das ist einfach, ich bin da Mitglied. Das ist doch, doch, natürlich wird geguckt. In dem Fall das ist dieses Schwammige, was du sagst. Ja, die hat die quasi die Infrastruktur mitgepflegt. So ist meine Übersetzung davon. Okay. Und Kriegsverbrechen gegen das Eigentum. Also das ich übernehme ein Haus... Aus dem, das einem anderen gehört, weil eine terroristische Organisation, die Menschen, die eigentlich, denen das eigentlich gehört, da drin vertrieben hat, uns mir zur Verfügung stellt. Das darf ich auch nicht annehmen dann. Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, diese Fragen muss man noch stellen, weil ich ja, glaube ja. schon, dass es wichtig ist, dass das klargezogen ist. Ja. Weil Mitgliedschaften einer terroristischen Organisation, ja, das. Ja, wenn da irgendwann mal der Falsche dann beteiligt ist und sagt, ja, das ist schon Mitgliedschaft. Da, da, da muss man ja schon nee, nee, vorsichtig nee, nee. sein. Da Find ist ich. man auch sehr vorsichtig und dieser Nachweis ist auch nicht so einfach. Gut, das meine Der ist das auch nicht so einfach ich, und der ich ist Ich zweifle auch, auch nicht an, dass die da nicht mitgemacht hat. So. Also ich erinnere mich an diese ganzen Al-Qaida-Prozesse, da, da ist es nicht häufig gelungen, das nachzuweisen. Da haben die Gerichte dann anderes verurteilt. Ja, die aber... Bombe ist explodiert im... Ja, Totschlag oder irgend sowas, ja. Ja, schwierig auch. Ich verstehe da auch die Schwierigkeit, weil wie willst du das auch alles immer, auch durch dieses ganze fluide Geschehen in ja. Gesetzestexte pressen, weil das ändert sich ja dann auch. Da kommt noch die, irgendwas Digitales dazu, bla 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 bla. Aber das heißt, die ist verurteilt worden wegen Mitgliedschaften einer terroristischen Organisation und diese andere Geschichte, weil die in einem Haus gelebt hat. Ja. Wie lange kriege ich denn für sowas eine Strafe? Drei Jahre und drei Monate hat sie bekommen. Plain, also ohne Bewerbung. Ja, Bewährung gibt es nur bis zwei Jahre. Die hat drei Jahre und drei Monate bekommen. Der Haftbefehl ist auch aufrechterhalten worden. Und zwar, weil immer noch eine Fluchtgefahr bei der gesehen wird, weil die weiterhin sagt, ich will in einem islamischen Land leben. Hm. Deutschland ist kein islamisches Land. Ähm, Anfang Dezember dieses Jahres wird die zwei Drittel verbüßt haben. Dann kann man darüber nachdenken, ob man... Ähm, ob man den Rest der Strafe zur Bewährung aussetzt und dann halt so Auflagen gibt. Du musst dich regelmäßig melden, du musst an irgendwelchen Programmen teilnehmen, du kriegst einen Bewährungshelfer, du musst eine Therapie machen oder einen Arbeitsplatz nachweisen, so irgendwas. Das kann man machen. Das hat er ihr auch in Aussicht gestellt. Das Gericht sagt, sie sehen da gute Chancen dass sie sich ein neues Leben aufbaut, vielleicht in Hamburg, bei, der Familie, bei ihren Kindern und der Familie von ihrem Mann. Ähm, das funktioniert so, dass ein Sachverständiger, die wahrscheinlich jetzt im Herbst irgendwann im Gefängnis aufsucht, mit der redet und versucht, einen rauszufinden, ob diese Frau noch gefährlich ist. Das ist doch praktisch unmöglich. Aber was willst du denn machen? Du musst doch den Menschen eine Chance geben. Ich, ich muss hier sagen, da hätte ich als Sachverständiger richtig Angst. Weil gleichzeitig, klar, du kannst jetzt nicht sagen, ja, die glaube ich nicht, aber boah, wer will das denn prognostizieren? 
das ist im Endeffekt Roulette spielen. Ja, du brauchst, aber das brauchst du immer. Du brauchst immer ein Gutachten über die Gefährlichkeit, sonst kannst du die Leute nicht rauslassen, weil das ist ja eine Terroristin, die ist als Terroristin verurteilt. So, meine so. ich. Und das ist praktisch, ich glaube, dass man hier zugeben muss, der unmöglich zu prognostizieren. Also der, der, der Vorteil in diesen Fällen, die vor dem Oberlandesgericht verhandelt werden, ist, dass das Gericht, das sie verurteilt hat, also sie zumindest im Prozess kennengelernt hat, auch am Ende diese Anhörung mit ihr machen wird. Vielleicht gibt das ein bisschen mehr Sicherheit. Ja? Die können die natürlich besser beurteilen als irgendein Gericht, das die noch nie vorher gesehen hat. Klar, aber eigentlich kann man hier gut ablesen, dass es gewisse Dinge gibt, wo zumindest wenn man sich anhört von den Leuten, die darüber sprechen, so getan wird, als wäre da jetzt irgendwie in irgendeiner Weise, keine Ahnung, eine Wissenschaft dahinter, eine Prognostizierung möglich, bla bla. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eine 50-50-Geschichte. Da kannst du mich hinschicken zu der, du kannst einen Sachverständigen hinschicken, du kannst, keine Ahnung, Andreas Möller da hinschicken, du kannst keinen mit den Froschsteinen schicken. Das ist eine 50-50-Geschichte, was mir zeigt, dass das auch unfair für die Leute ist, die das bewerten sollen. Weil von denen wird so eine gefühlte Definitivheit verlangt. So, da geht jetzt dahin, da geht jetzt einer hin, redet mit der. Und dann muss der sagen, ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass er was noch macht, eine Woche später macht er irgendwas. Hm. So, man bürdet diesen Menschen, der das bürdet, auch viel auf. Das Aber was ist die Alternative? Sagen. Ich sage nicht, dass es eine gibt, Heike. Hm. Ich sage nur, dass oft so getan wird und ich glaube, Leute wollen das auch so empfinden, wie, ja, ja, da sind ja staatliche Sachen, da ist ja ein Stempel drauf, da ist ja dies, da hat ja ein Sachverständiger drüber geguckt. Einfach mal ehrlich sein, das ist eine 50-50-Geschichte, Punkt. Kann mir auch einer sagen, was er alles studiert hat und wie er die Aussage interpretiert. Keiner weiß, Punkt. Das heißt nicht, dass ich eine Alternative habe, aber ich glaube, so beunruhigend das für den einen oder anderen vielleicht auch ist, die Justiz kann das gar nicht klären. Keiner kann das klären. Die können hier nur Wahrscheinlichkeiten abwägen. Aber diese ja, Geschichte. Ja, die können, die können wahrscheinlich. Natürlich, das sind immer Prognosen. Logo. So. Immer. Und damit, ich glaube einfach, dass die Leute lernen müssen, damit zu leben. Und du kannst natürlich versuchen, die in irgendeiner Form abzusichern. Da bist du immer noch nicht 100% sicher. Aber äh, es gibt dann vielleicht ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, wenn du sagst, so die nächsten drei Jahre. Meldest du dich regelmäßig, du weißt nach, dass du einen Bewährungshelfer hast, du weißt nach, dass du eine Therapie machst oder, oder, oder. Ja, aber im Endeffekt ist es ein gutes Beispiel dafür, dass das kann man gar nicht klären. Es geht nicht zu klären, weil was willst du machen? Du kannst sie nicht für immer wegsperren und sagen, ja, das ist mir zu gefährlich. Ja. Du kannst es aber auch nicht verharmlosen und sagen, das ist eine schwere Kindheit. Du kannst auch nicht sagen, ja, da musst du aber das und das machen. Du kannst hier nichts machen. Du musst jetzt einfach gucken, was passiert, wenn diese Dame wieder draußen ist. Du kannst dann wieder nur reagieren. Weil ich habe keine Ahnung. Ich wüsste jetzt, ich weiß nicht. Das zeigt, finde ich, wie schwer es teilweise auch ist, so Sachen in Strafen zu pressen. Das stimmt. Weil dann wird jetzt einer auch sagen, oh, das ist aber ganz schön wenig dafür, was die da alles gemacht hat. Ja, ich weiß. Und der andere wird aber sagen, das ist aber ganz schön viel, weil der hat ja nur ein Haus geputzt. Ja, genau. Und dann gibt es den einen und dann sagt er so und dann diskutiert die, die alles. Weiß nicht. Das, für mich ist das viel zu kompliziert, muss ich dir sagen. Das ist so viel, das ist mein Kopf kaputt. Weiß nicht. Was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, wir, wir haben ja vorhin das mit dem Völkerstrafrecht. Du hast mich doch gefragt, wer bestimmt das denn? Das könnten wir eigentlich ganz gut heute mit dem Zuschauerraum nehmen, weil wir haben heute Drescher. Ehrlich gesagt, können wir in den Zuschauerraum gehen? Ich finde ja, oder? Dann machen wir es bitte. Zuschauerraum. Weil ich musste letztens auch privat an Klaus Drescher denken, tue ich sowieso ziemlich oft, aber diesmal noch konkret, weil es ein neuer Ghostbusters-Film in die Kinos gekommen ist, lieber <lacht> Mensch, man fragt mal Fitnesstrainer, liebe Grüße, Rafa, fragt mich, ob ich Bock habe, mit ihm reinzugehen. Und woran habe ich natürlich als erstes gedacht? Klaus Drescher. Drescher. Basti Red und Heike Borowka, hallo. Hallo. Gute. 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 
Heute habe ich dich wieder mal mit Musik eingeleitet, weil der neue ah. Ghostbusters-Film in die Kinos gekommen ist. <lacht> Und heute überraschen wir noch mit einer Zusatzfrage, die nicht abgesprochen ist. Ja, ich hoffe, es wird gehen. Ich glaube schon. Wir sind am Oberlandesgericht heute mhm. und wir sind in einem Terrorprozess. Ja. Und äh, wie so häufig bringt der Basti mich an Grenzen mit seinen Fragen. Und das war gleich so eine. Willst du sie gerade mal stellen? Ich weiß nicht genau, welche du meinst, weil ich habe die unterteilt. Die Völkerstrafrechtsfrage. Also wer kann denn festlegen, was ich auf der Welt so machen darf? Also Deutschland kann jetzt sagen, du darfst auf der ganzen Welt XY machen. Und wer legt denn eigentlich fest, was ich überhaupt nicht machen darf? Es geht um das Völkerstrafrecht. Also so. Ja, ja, also, es, es wer trifft sich denn da? Das sind, also ich weiß nicht, ob das wirklich kodifizierte Sachen sind. Also teilweise sicher. Es gibt also so, so, so Sachen, wo man sagt, die sind so wichtig, dass da ein Weltrechtsprinzip gilt, dass das letzten Endes überall auf der Welt verfolgt werden darf. Das sind natürlich vor allem so Straftaten wie Folter, Mord und dergleichen mehr die grundsätzlich überall, ob es da aber irgendwelche boah, Übereinkünfte bei der UNO gibt, Verträge oder so, was weiß ich nicht. Okay. Wäre denk denkbar, aber weiß ich nicht. Das heißt, es gibt nicht irgendwie so ein Treffen von allen, die sagen, ja, ja wir haben hier an verschiedenen Stellen unterschiedliche Meinungen über gewisse Lebensweisen und bla bla bla, aber das darf auf gar keinen Fall sein. Nee, wüsste okay. ich nicht. Also okay. es kann sein. Aber das klang für mich UNO tatsächlich so. Ja, ja, klar. Okay. Also es, es mag sein, dass es bei der UNO irgendwelche... Äh, äh, Ausschüsse oder sowas gibt, die, die da an sowas arbeiten. Aber da bin ich überfragt, da müsste ich nachgucken. Easy, easy. Heike Maraika. So, dann kommen wir zur Frage von Jessica aus Baden-Württemberg. Die will nämlich mal wissen, wie das mit den Gerichten eigentlich so ist. Also wie sind die Rollen verteilt in den Kammern? Ähm, ist der Vorsitzende Richter, ein Klaus Trescher, immer der Dienstälteste? Fangen wir vielleicht mal mit der nein, Frage an. Nein, nein, nein. <lacht> Ist er nicht. Also es gibt durchaus, äh, also ich habe jahrelang einen Beisitzer gehabt, der zehn Jahre älter war als ich. Und, 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 und wonach wird es entschieden, wer also Vorsitzender wird? Alles, das ist alles, ähm, also vorneweg mal vielleicht. Ähm, grundsätzlich äh, hat in, in Deutschland äh, aufgrund der Ver Ver Erfahrungen, die man in der NS-Zeit gemacht hat, ähm, der, das Recht auf einen gesetzlichen Richter, so nennt sich das Verfassungsrang. Das ist in 100, äh, Artikel 101 Grundgesetz geregelt ähm, und ist, kommt auch, taucht auch wieder im Gerichtsverfassungsgesetz auf, wo diese ganzen Zuständigkeiten dann im Einzelnen geregelt sind. Das heißt, ähm, daraus leitet man ab, dass zu einer späteren Entscheidung äh, ein berufener Richter oder Richterin äh, entscheiden muss, die zumindest theoretisch vorab feststeht, dass man also nicht kommen kann, wenn eine Sache eingeht, äh, wir hatten gerade Zeit oder ach, Vergewaltigung, da haben wir doch den Kollegen X oder die Kollegin Y, die macht das doch immer so gut, da soll die das doch mal machen. Ähm, sondern ähm, das muss alles entsprechend äh, vorab geregelt werden. Ähm, und äh, dazu äh, muss man wissen, dass es bei den Gerichten Präsidien gibt. Äh, also bei allen Gerichten äh, gibt es ein Präsidium, äh, das besteht jeweils aus dem Präsidenten äh, und äh, bei den Amtsgerichten gegebenenfalls aus einem Direktor oder weiter auszuführenden Richter, wenn es kleinere Gerichte sind, und von der Kollegenschaft gewählten Richterinnen und Richtern. Und die legen zum Ende eines Jahres für das Folgejahr fest, wie die Arbeit, die voraussichtlich ankommt, verteilt wird. Also wie viel Strafkammern eingerichtet werden, wie viel Zivilkammern eingerichtet werden ähm, beim Landgericht äh, und wie die besetzt werden von, und von wem die besetzt werden. Und dann gibt es natürlich einen Pool von, von Vorsitzenden Richtern und, und Beisitzenden Richtern, also normalen Richtern. Ähm, und die Vorsitzenden werden dann immer zum Vorsitzenden oder zur Vorsitzenden von einer von diesen Kammern dann berufen. Und äh, die kriegen dann üblicherweise zwei Beisitze, manchmal auch drei, aber die Regel ist zwei. Ähm, und das legt das Präsidium fest ähm, und äh, dann wird die Arbeit ähm, ja, verteilt. Also in Strafsachen ist es dann so, ähm, das gibt auch eine Geschäftsverteilung, äh, wo geregelt ist, wie ankommende Sachen auf die Kammern verteilt werden. 
Man muss vorne ab äh, noch mal wissen, es gibt nach dem Gerichtsverfassungsgesetz ein paar äh, Kammern, die es geben muss. Äh, zum Beispiel eine Schwurgerichtskammer, die sich halt mit allen Tötungsdelikten zu befassen hat oder versuchten Tötungsdelikten zu befassen hat. Ähm, eine Wirtschaftsstrafkammer, eine Jugendkammer, äh, das sind gesetzlich vorgeschriebene Kammern, die man haben muss. Äh, aber an großen Gerichten wie in Frankfurt ist es so, dass da eine auch nicht ausreicht. Also wir haben regelmäßig zwei, manchmal stellenweise sogar zweieinhalb äh, Schwurgerichtskammern gehabt. Wir haben immer mehrere Wirtschaftsstrafkammern. Wir haben immer mehrere Jugendkammern und wir haben natürlich auch noch allgemeine Strafkammern, die dann den ganzen anderen Kram machen. Das Präsidium kann auch hergehen und kann noch Sonderzuständigkeiten selber äh, wählen, äh, wo das dann an eine Kammer konzentriert wird. Wir hatten in Frankfurt oder haben auch, glaube ich, noch eine Umweltstrafkammer zum Beispiel. Das also wenn Umweltstrafsachen kommen, die kommen dann alle zu denen, weil man eben sagt, die können sich da besser einarbeiten und, und können das dann immer wieder machen. Diese Besetzungen, die dann jeweils durch einen Beschluss, der meistens dann um den um Weihnachten herum gefasst wird, die sind grundsätzlich für das ganze Jahr bindend. Ähm, und äh, dann äh, gibt es einen zweiten Teil der Geschäftsverteilung, äh, der regelt, was mit den ankommenden äh, Sachen passiert, wie die auf diese einzelnen Kammern verteilt werden. Und da gibt es im Prinzip zwei Prinzipien. Das eine ist, äh, das kann man alphabetisch machen das praktisch äh, nach dem Namen des oder der Angeklagten das geht und wenn es mehrere sind, nach dem Namen von dem Ältesten. Oder man kann das, äh, was in den letzten Jahren häufiger gemacht wird, weil es ähm, eine gleichmäßige Verteilung erlaubt, ein sogenanntes Turnussystem machen. Äh, da wird ein großes Turnusblatt gemacht und wenn eine Sache eingeht, wird die in der nächsten freien Feld in diesem Turnus da ähm, eingetragen und oben drüber stehen dann die einzelnen Kammern und je nachdem, wie die besetzt sind, wie viele Richter die haben und wie viel Arbeitskraft auch die einzelnen Richter, wir haben ja auch Kollegen, die nur eine halbe Stelle oder eine Dreiviertelstelle haben oder sowas, ähm, haben die dann freie Felder oder geschwärzte Felder und alle freien Felder, da wird dann jeweils eine Sache, wenn sie neu eingeht, eingetragen. Ja. Das ist sozusagen äh, das, was dann, äh, und das kann man im Prinzip, steht damit im Voraus fest, äh, wenn eine Sache kommt, äh, wenn das dann die Turnusnummer sowieso kriegt, dann kommt es zur so und so vielen Kammer oder wenn das äh, nach Alphabet geht, äh, wenn der Müller heißt, dann kommt er halt zu der Kammer und wenn er äh, Schulze heißt, kommt er halt zu der Kammer. Okay, Doc. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Aber bitteschön. Feier auch den Geist dieser Frage, muss ich sagen, weil das auch quasi die Frage vor der Frage ist. Ja. Ja, ja, klar. Sehr gut. Dankeschön. Dann sehen wir uns. Bitte, bitte. Wir sehen uns. Bis bald. Bis, Bis bald. bald. Ja, okay. Danke. Ciao. Ciao. So, in der letzten Folge waren wir uns nicht einig, mit was beginnen wir deinen Podcast-Tipp oder den Daten? Du darfst es aussuchen. Dann mit dem Podcast-Tipp, weil ich bin schon ganz gespannt. Ja, der ist die, der führt uns diesmal in die ARD Mediathek. Sonst schicke ich euch ja immer in die Audiothek. Diesmal schicke ich euch in die Mediathek. Und diesmal sogar zu True Crime. Ah, habe ich das letzte Mal auch gemacht, fällt mir gerade auf. Aber mache ich ja sonst, versuche ich ja sonst ein bisschen zu vermeiden, damit es mal ein bisschen was anderes gibt. Ähm, die 28. Staffel der ARD Crime Time heißt Der Menschenjäger, neue Spuren des Gördemörders. Diese Fälle ziehen sich durch die ganze Bundesrepublik. Und zwar verschwundene junge Frauen, Vergewaltigungen und Mord zwischen 68 und 86, also 1968 und 1986, gab es eine Reihe an Kapitalverbrechen an Frauen, die bis heute nicht gelöst worden sind. Und dem ehemaligen Chef des Hamburger Landeskriminalamts, den lassen diese Schicksale der vermissten und getöteten Frauen keine Ruhe. Er fragt sich nämlich sind die vielleicht alle dem sogenannten Gördemörder zuzuordnen? Hat er vielleicht noch viel mehr Menschen umgebracht, als bislang bekannt ist? Antworten darauf findet ihr in der Mediathek. So ist das. Und Antworten gibt es auch bei Quizzes. Manchmal jedenfalls. 24.04. Romanfabrik verurteilt das Quiz. 22.09. Große, große, große Live-Show. Aber wir sehen uns auch im Sommer nochmal. Am 29.07. Nach der Aprilshow wird ja eine kleine Sommerpause. Und die Aprilshow ist, glaube ich, schon seit einem Jahr ausverkauft. Es gibt noch eine im Mai, die ist auch ausverkauft. Alles ausverkauft vor der Sommerpause. Wann ist die nochmal im Sommer? Ich brauche es auch für meinen. 29.07. Ich erzähle es euch in zwei Wochen einfach nochmal. Glaube ich dass nicht, dass es da noch Karten gibt dann. Ach so. Guckt einfach, vielleicht gibt es sogar schon Zusatzthemen, wie weiß. Wir wissen es nicht mehr. Es ist sehr, sehr. Jetzt fällt mir kein Wort ein. Was ist das? Ein sehr, sehr. 
Was ist, was, was, wie kann denn ein Kartenmarkt sein? Vulnerabel, so heißt es an der Börse. Geht mal hoch und geht mal runter. So sagen wir in Frankfurt. Also da ist viel Bewegung drin, das ist ganz flexibel alles. Guckt einfach. Genug <lacht> ist viel Gespätz. los im Kartenmarkt. Ciao. <lacht> Macht's gut, tschüss.